always stood by the side of righteousness, justice, and peace in Palestine. And it has been the f one of the first countries to recognize the state of Palestine in 1988. Ladies and gentlemen, I have conducted a session of talks, fruitful and constructive talks, with His Excellency the Prime Minister Modi, Mr. Modi. It has been a very kind and uh, uh, great opportunity to update him on the overall developing situation in Palestine and in the region. And I have exchanged with His Excellency points of view uh, relating to the prospects of peace and uh, getting the peace process out of this dilemma due to the continuing Israeli occupation of our land and uh, the blocking of the uh, political horizon and prospects follow in the wake of the U.S. President's decision on Jerusalem and refugees. Here I would like to reassert our commitment to political action and negotiations as a means of achieving our national goals to freedom and independence in accordance with the two-state solution along the lines of 1967 and the internationally legitimate resolutions so that both Palestine and Israel can coexist in peace and security provided that East Jerusalem is the capital of the state of Palestine. And we have not and will not, did not and will not uh, reject negotiations ever. And we have said and we still say that we are ready to engage in negotiations. The formation of a multilateral mechanism that uh, stems or produced by an international peace convention is the uh, most ideal way to broker such negotiations. In this regard, we rely on India's role as an international force of great standing and weight through its historical role in the non-aligned movement and in all international fora and its incre increasingly growing power on the strategic and economic levels in a way that is conducive to just and desired peace in our region and which will impact peace and uh, world and p uh, security and peace. Your Excellency the Prime Minister this has been a good opportunity to express to your excellency how much respect and how high of a standing you personally uh, have through your wise and courageous and brave leadership and in establishing peace and stability foundations in our region and the world and in recognition of that we have had the honor today to, uh, to decorate you with the highest order of honor in Palestine, and that is the, gra the Grand Order of the State of Palestine. This, uh, and I should not miss to thank and express my, our thanks and appreciation to your government's generous decision to fund a number of projects, a variety of important and essential projects which will contribute to building our national institutions and the service of our uh, Palestinian people. And this will contribute to reinforce bilateral relations between the friendly countries which we want to further prosper in, in different, in a, yes, a wide spectrum of a, uh, a fields and uh, areas. And in this respect, we reaffirm our commitment to cooperate jointly to uh, promote uh, cooperation in security areas and fighting terrorism wherever it existed or emerged. Once again, I salute you, Your Excellency,
and wish you a lifetime of happiness and success and abundance of success and happiness and to the Republic of India and its friendly people further prosperity and well-being long live the Palestinian Indian uh, friendship thank you فخامة الرئيس محمود عباس أعضاء الدين الفلسطيني والهندي السيدات والسادة الإعلاميون الحضور الكريم سيداتي وسادتي صباح الخير إنه لا شرف عظيم أن أكون هنا في رام الله في الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي هنا في فلسطين فخامة الرئيس عباس أود أن أعبر عن امتناني وشكري على كلماتك اللطيفة واللبقة وترحاب الحار والاستثناء الذي تفضلتم بلقائنا به أنا وفدي المرافق فخامتك اليوم لقد تكرمت فخامتك اليوم بتشريفي وتقليدي بأعلى وسام شرف في فلسطين وهذا وهذا يمثل مدعى للشرف و وأنه له شرف عظيم لجمهورية الهند بأسرها وهو يظهر مدى تقارب العلاقات ما بين بلدينا ولهذا الشرف أود أن أعرف عن امتناني بالنيابة عن مليار و 125 مليار هندي الهند وفلسطين تحظيان بعلاقات تاريخية متينة والصلبة صمدت أمام اختبار الزمن إن دعمنا للقضية الفلسطينية أصبح محورا ثابتا في سياستنا الخارجية لا ينقطع ولا يتزعزع ولذلك فأنه يسعدني أن أحظى بهذه الفرصة لأقفها هنا اليوم إلى جانب الرئيس محمود عباس والذي هو صديق للهند منذ فترة طويلة لقد تشرفت باستقباله خلال زيارته لنيودله في شهر أيار العام المنصرم يسعدني أن أجدد صداقتنا أن نجدد صداقتنا ونجدد دعم الهند أثناء هذه الزيارة خاصة عندما زرنا تكريم الضريح التذكاري لأبو عمار هذا كان شرف لي حيث أن القائد الراحل أبو عمار ياسر عرفات كان أحد أعظم القادة في في التاريخ ودوره في القضية الفلسطينية دور كبير أبو عمار أيضا كان صديقا مقربا للشعب الهندي وكانت وتجربتي في زيارة ضريحه كانت تجربة غير مسبوقة لي ولزيارة المتحف أيضا مرة أخرى أريد أن أشيد بذكرى الراحل أبو عمار سيداتي وسادتي الشعب الفلسطيني أظهر صلابة وشجاعة مقطوعتي النظير في مواجهة التحديات والمحن لقد أبديتم عزيمة صلبة في التغلب على التحديات
آپنے على الرغم من تزعزع الاستقرار وانعدام الأمن الذين يقفون عائقا فإنهما قد كلفا الكثير لدى جميع الأطراف وقد يهددان بخسارة مكاسب تحققت بمعارك شاقة ودان ومضنية وقتين سنغرس سبرابط اللابو كو خطر ما دالتا هي جن قتنائيا और चुनौतियों के बीच आप आगे बढ़े हैं वह प्रशंसनीय है हम आपकी भावना और बेहतर कल के लिए प्रयास करने के आपके विश्वास की हृदय से सराहना करते हैं फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में भारत आपका बहुत पुराना सहयोगी है हमारे बीच ट्रेनिंग Technology, Infrastructure Development, Project Assistance and Budgetary Support in this area is also a good thing. In our new part of the new part, we have started a project in Ramallah here in Ramallah, which is going on in this time, which is going on in this time. हम आशा करते हैं कि यह संस्था रोजगार को बढ़ावा देने वाले स्किल्स और सर्विस सेंटर के रूप में भी काम करेगी भारत रमला में इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी बनाने में भी सहयोग कर रहा है हमें विश्वास है कि यह संस्थान फिलिस्तीन में युवा राजनयिकों के लिए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उभरेगा हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कॉपरेशन में दीर्घ और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए परस्पर प्रशिक्षण शामिल है विभिन्न क्षेत्रों जैसे अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में वित्त प्रबंधन ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी में फिलिस्तीन के लिए ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप स्लॉट को हाल ही में बढ़ाया गया था मुझे खुशी है कि इस यात्रा के दौरान हम अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं भारत फिलिस्तीन में स्वास्थ्य और शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा महिला सशक्तिकरण के केंद्र और एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने की परियोजना में निवेश करता रहेगा हम ऊर्जावान पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए यह योगदान बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं द्विपक्षीय स्तर पर हम मिनिस्ट्रियल लेवल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के माध्यम से अपने संबंधों को और अधिक गहन बनाने पर सहमत हुए हैं पिछली बार पिछले वर्ष भारत और फिलिस्तीन के युद्ध डेलीगेशन के बीच आदान प्रदान हुआ हमारे युवाओं में निवेश करना और उनके स्किल डेवलपमेंट और संबंधों में सहयोग करना एक साझी प्राथमिकता है भारत फिलिस्तीन की तरह युवाओं का देश है हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम भारत के युवाओं के लिए रखते हैं जिसमें प्रगति समृद्धि और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध हैं यही हमारा भविष्य है और हमारी मित्रता के उत्तराधिकारी भी हैं मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम इस साल से युवाओं के एक्सचेंजेस को 50 से बढ़ा करके डबल करेंगे 100 व्यक्तियों तक हम ले जाएंगे लेडीज एंड जेंटमैन हमारी आज हुई चर्चा में मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है भारत फिलिस्तानी के शांतिपूर्ण माहौल में शीघ्र एक संप्रभु स्वतंत्र देश बनने की आशा करता है प्रेसिडेंट अब्बास और मैंने हाल के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर 
विचार विमर्श किया है जिसका संबंध फलस्तीन की शांति सुरक्षा और शांति प्रक्रिया से है भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहुत उम्मीद करता है हमारा मानना है कि अंततः फिलिस्तीन के प्रश्न का स्थायी जवाब ऐसी वार्ता और समझ में ही निहित है जिसके जरिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मार्ग मिल सके केवल गहन कूटनीति और दूरदर्शिता से ही हिंसा के चक्र और इतिहास के बोझ से मुक्ति पाई जा सकती है हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है लेकिन हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है और एक्सलेंसी मैं हृदय से आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए आभार व्यक्त करता हूं मैं 1.25 बिलियन भारतीयों की ओर से फिलिस्तीनी लोगों को उनकी प्रगति और समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं धन्यवाद शुक्रन जजिलन ये सीधा प्रसारण आप रामल्ला से देख रहे थे जहां पर प्रधान